你看，你看，你看，你看，干嘛呀？这是，尝尝，我存在这儿的特级洞顶乌龙，绝对的好茶。哎，有话你直说，我不喜欢拐弯抹角。你看看，你看看，急什么？哈，哎呀，当初你见我可不是这态度。另外。你还对我隐瞒了很多事情，你什么意思？你说我什么意思？你干嘛对我还凶神恶煞的？你以为我从小是被吓唬着长大的？哼！我老王在这古玩圈里混了几十年，什么货色我可都见过。跟我摔脸的，你还嫩了点儿。再说我把你找来，这可是为你好。嗯，您为我好，对呀、啊。谁让你不早点把实情告诉我呢？你把这件事想的也太单纯了吧？这也就是我换了别人，你以为你还能坐在我面前吗？你早就进去了。哎，你是真不懂啊，还是假不明白呀、啊？实话跟你说吧。那天有个小伙子拿着你那瓶子的照片来找我，他问我见没见过这瓶子，我当时就告诉他，没见过。这是他的名片。好，还我吧。你打算怎么着？嗯。你说我能怎么着啊？我没想到，你真是够狠的，连你的岳父你都想算计啊！别说那么多了，你想怎么办吧？嗯，哎，我能怎么办？手无缚鸡之力，人到了退休的年纪。我还能够怎么地呀？哼，不就是钱吗？好办，这么着老啊，瓶子出手，咱俩半儿瓶。先生，你不会是想独吞吧？话别说的那么难听，如果我要是把这件事儿给他捅出去，你不但身败名裂，而且你，你这等于是诈骗罪呀、啊！一个瓶子卖二百万，二百万的额度，这要是判刑得判……别跟我说这么多，你想要多少了？那我就不兜圈子了。这瓶子至于卖多少钱，和你一点没关系。同时，你还要再给我一百万。一百万？老王，你疯了吧？啊、我没疯，是你疯了。哎，你要不疯，你能干这种事儿吗？哈！我找你来就是治治你这疯病。再说了，这一百万吓着你了？一个基金公司的经理，手指头动一动，每天进出那就是几千万呢。一百万对于你来说也就是九牛一毛。而且我还听说，豫园那边拉到了一笔改造的资金，明天就要开工。你。手里能没钱吗？行，行了啊，算你狠，你调查的真是详细哈、啊。<笑>没办法，干我们古玩这行的，做事儿就不能撒糖露水啊。这是我的账号。明天中午十二点之前，如果我的账上见不到你打过来的钱。
，我就要把这件事儿告诉你的未婚妻钱菲菲。他到时候什么态度，我可就掌控不了了。你等等。在我面前消失，对吗？太对了。俗话说，花钱免灾。到时候你就是请我见，我都不见。行，这是五十五，十五几天？别呀，总得有个期限吧？你放心吧，在你死之前，肯定能看到这两笔钱给你陪葬。如果你不想为你说的话付出代价，三天之内给我准确消息。啊，今天茶钱算我的。三天，三天。